Chào các bạn thì cũng đã rất lâu rồi thì mình mới thực hiện lại được một cái tutorial như thế này thì trước đây mình cũng đã có quay cái tutorial này nhưng mà vì một số lý do thì mình không có hoàn thành nó được thì trước đây mình đã làm trên cái bản Photoshop CC và bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại trên cái Photoshop CC 2014 thì về tính năng thì hai cái phiên bản Photoshop này nó cũng không khác nhau là mấy và các bạn có thể sử dụng phiên bản Photoshop CS4, CS5, CS6 cũng có thể làm được cái tutorial này thì đầu tiên chúng ta mở Photoshop lên tiếp theo chúng ta bấm Ctrl cộng O hoặc là chúng ta vào file Open để mở một cái bức hình mà chúng ta muốn tạo cái hiệu ứng mặt nước thì hay mình chọn cái file này mà mình cũng đã cung cấp cái file này ở phía dưới phần miêu tả của cái video này các bạn có thể tải về và thực hiện theo thì cái bức ảnh này nó có um, viền xung quanh thì hơi xấu và cũng khó có thể làm được cái uh, hiệu ứng mặt nước thì mình sẽ crop nó lại bằng cách chọn công cụ crop ở trên thanh tool bar hoặc là chúng ta bấm chữ C sau đó chúng ta zoom hình lên bằng cách bấm giữ phím alt và cuộn chuột để di chuyển thì chúng ta bấm và giữ phím space sau đó kéo nó qua như thế này và chúng ta kéo cái thanh viền viền của cái công cụ crop vào như thế này chúng ta làm tương tự với ba cạnh còn lại sau khi đã làm xong chúng ta bấm đúp hai lần vào bức ảnh hoặc là bấm enter sau đó chúng ta bấm ctrl cộng số 0 để cho nó quay về giá trị zoom mặc định tiếp theo chúng ta bấm ctrl cộng chữ z để nhân đôi layer này, background lên sau đó chúng ta vào image canvas size và chúng ta đổi cái giá trị ở ô này thành percent ở mục cho chúng ta bấm vào như thế này và đổi cái uh, height là độ cao của bức ảnh thành 200 phần trăm tức là nó sẽ uh, kéo dãn bức ảnh của chúng ta uh, theo chiều dọc thêm 200 phần trăm nó chọn ok thì giờ bức ảnh chúng ta đã kéo dãn thêm một khung nữa thì uh, tiếp theo chúng ta bấm Ctrl cộng chữ P sau đó chúng ta bấm chuột phải chọn Flip Vertical và bấm giữ phím Shift và kéo cái bức hình này kéo giữ bức hình xuống phía dưới sau đó bấm Enter sau đó chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng mặt nước cho cái uh, khu, cái phần phía dưới đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái texture um, hiệu ứng mặt nước thì uh, để làm cái texture đó thì chúng ta sẽ vào file chọn new và tạo một cái file mới với chiều rộng là 4000 và chiều cao là 4000 pixel tiếp theo chúng ta chọn ok tiếp theo chúng ta vào filter chọn noise add noise và ở amount chúng ta chọn 65 phần trăm và distribution chọn là Gaussian nó chọn ok tiếp theo chúng ta vào filter blur Gaussian blur và để giá trị radius là 5 pixels và chọn ok tiếp theo chúng ta vào image chọn adjustment chọn covers hoặc là bấm control cộng phím m chúng ta chọn ở phần sau amount up chọn là light thế này chúng ta kéo cái phần input và output vào như thế này chúng ta để cái cái phần màu đen này chúng ta sẽ kéo vào cái khu vực đó sau đó chúng ta chọn ok tiếp theo chúng ta vào filter chọn filter gallery 
và chúng ta mở cái thư mục sketch chọn cái đầu tiên là bass relief và chúng ta giữ cái giá trị mặc định sau đó bấm ok tiếp theo chúng ta vào filter blur chọn mention blur và để giá trị mặc định của intro là không độ và distance chúng ta chuyển thành 35 pixel sau đó bấm ok tiếp theo chúng ta bấm control cộng phím a để chọn hết cái bức ảnh này sau đó bấm control cộng phím c để copy cái cái uh, texture này sau đó quay lại cái bức cái uh, file của bức hình lúc nãy chúng ta bấm control cộng v để bắt cái uh, texture này lên sau đó chúng ta sẽ bấm control t và kéo cho nó kích thước nó bằng với lại cái hình phía dưới sau đó chúng ta bấm enter tiếp theo chúng ta bấm control t và bấm giữ control shift và nhấp vào cái nail phía bên phải kéo nó ra như thế này làm tương tự với cái nail phía bên trái chúng ta kéo lại cái nail phía bên phải cho cái nail giữa nó vào chính giữa như thế này sau đó chúng ta sẽ bấm enter tiếp theo chúng ta bấm control và click vào cái thumbnail của cái layer 1 và chúng ta vẫn giữ nguyên là chúng ta đang chọn layer 2 sau đó chúng ta bấm control Z để nhân đôi cái layer 2 lên sau đó chúng ta delete cái layer 2 đi sau đó chúng ta đổi chúng ta đổi tên cái layer 3 thành layer texture và tắt cái layer background đi sau đó chúng ta vào image chọn trim và chúng ta chọn base on transparent pixels và chọn OK tiếp theo chúng ta sẽ lưu cái texture này lại bằng cách bấm Ctrl F và đặt tên là texture chúng ta chọn OK tiếp theo chúng ta vào History nếu không có cái History ở đây thì chúng ta có thể vào Window và bấm vào History nó sẽ hiện ra như thế này chúng ta quay lại cái bước name change là chúng ta vừa đổi đổi tên lúc nãy sau đó chúng ta bấm vào hình con mắt ở đây để cho nó hiện cái background lại và tắt cái layer texture đi chúng ta bấm vào cái layer một sau đó vào filter chọn filter gallery ở thư mục distort chúng ta chọn class và ở phần texture chúng ta sẽ bấm sổ xuống ở ở đây và chọn Last texture và chúng ta chọn cái file chúng ta vừa xem lúc nãy chúng ta đổi cái giá trị distribution thành 10 và smoothness thành 5 sau đó chúng ta chọn OK thì giờ chúng ta có một cái bức ảnh ở phần dưới thì thường giống như là mặt nước rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh màu cho nó thật hơn thì chúng ta sẽ bấm vào layer texture mở cái layer texture này lên chọn cái chế độ hài trụ của layer texture này thành short light và giảm cái giá trị opacity xuống 15% tiếp theo chúng ta sẽ tạo một layer mới bằng cách bấm vào cái cái hình create new layer này sau đó chúng ta sẽ bấm bấm vào cái công cụ brush và bấm giữ phím alt chọn vào cái vùng mây để chúng ta lấy được cái màu của cái vùng mây sau đó chúng ta vào edit chọn fill 
hoặc là chúng ta bấm alt delete thì nó sẽ siêu cái màu xanh này lên cái leo 2 tiếp theo chúng ta kéo cái leo 2 này xuống dưới cái leo texture và bấm phím alt và di chuyển chuột vào giữa cái hai cái leo 1 với leo 2 sao cho nó hiện ra cái hình như thế này chúng ta bấm vào hoặc chúng ta có thể bấm chuột phải bấm chuột phải vào layer 2 và chọn create clipping mask tiếp theo chúng ta bấm vào cái hình vuông ở chính giữa cái hình tròn ở dưới này để add layer mask sau đó chúng ta bấm chữ g hoặc chọn vào công cụ gradient tool chúng ta bấm vào cái hình chuyển đổi này hoặc là chúng ta bấm chữ x để đổi thành màu trắng vào liền sau đó chúng ta bấm giữ phím shift và kéo nó xuống một đoạn như thế này tiếp theo chúng ta đổi cái cái đồ hài trộn của leo 2 này thành soft light sau đó chúng ta giảm cái opacity xuống 15% phần trăm tiếp theo chúng ta bấm vào cái hình mặt trăng ở dưới này và chọn là black and white chúng ta bấm vào auto sau đó chúng ta sẽ chỉnh một số thông số như là màu xanh kéo lên một xíu màu đỏ kéo lên một xíu sau đó rồi chúng ta sẽ đổi chế độ hòa trộn của leo này thành soft light và cũng giảm cái ycp xuống 15% tiếp theo chúng ta bấm vào chúng ta tiếp tục bấm vào cái hình này và chọn cover chúng ta bấm vào đây chọn red và kéo nó về một xíu như thế này áp dụng tương tự với lại green nông kéo về một xíu và blue chúng ta kéo ngược thanh này về một xíu như thế này áp dụng tương tự với lại chế độ RGB Ok bây giờ chúng ta đã có một cái bức hình với cái màu nó sáng và nó đẹp hơn so với ban đầu nó đậm hơn một xíu thì về cơ bản chúng ta đã tạo được cái hiệu ứng mặt nước cho cái bức ảnh giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về cái cách để tạo ra một cái viền xung quanh giống như là giống như trên uh, Instagram thì để làm được điều đó là chúng ta sẽ tạo một leo mới sau đó fill cho nó với màu trắng chúng ta chọn đây là màu trắng gõm alt cộng delete sau đó chúng ta vào filter lens correction sau đó ở phần custom chúng ta giảm cái giá trị amount xuống âm um, khoảng 68 sau đó chúng ta chọn OK tiếp theo chúng ta đổi chế độ hài trộn của cái layer này thành multiply và giảm opacity xuống khoảng 70 phần trăm vậy là chúng ta đã làm xong một cái bức ảnh với hiệu ứng là bóng dưới mặt nước và có viên xung quanh giống như kiểu của Instagram Chúc các bạn thành công và nếu các bạn thấy hay thì bấm like và subscribe để ủng hộ mình. Xin cảm ơn các bạn.